हेलो माय डियर फ्रेंड्स वेलकम टू लकी एजुकेशन और आज हम देखेंगे लेक्चर नंबर सिक्स में रीजनल वेरिएशन इन पॉपुलेशन ग्रोथ पॉपुलेशन ग्रोथ में रीजनल वेरिएशन रीजनल मतलब इंडिया में अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग राज्यों में पॉपुलेशन ग्रोथ में आपको वेरिएशन देखने को मिलेगा कई राज्य तो ऐसे हैं जहाँ पर पॉपुलेशन ग्रोथ में पॉजिटिव पॉजिटिव पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही है और बढ़ रही है कई जगह ग्रोथ जो है कम देखने को मिल रही है तो वही चीज़ हम जानेंगे तो यहाँ पे बता रखा है कि जैसे आपने केरला कर्नाटका तमिलनाडु आंध्र प्रदेश उड़ीसा पाण्डिचेरी गोवा ये जो स्टेट है यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा लो रेट ऑफ ग्रोथ नॉट एक्सीडिंग ट्वेंटी परसेंट ओवर द डेकेड मतलब पिछले लास्ट वन डेकेड में डेकेड का मतलब आपको पता है दस साल दस साल में यहाँ पर पॉपुलेशन जो ग्रोथ है वो बीस से ज़्यादा नहीं हुई है और यहाँ पर आपको लो ग्रोथ रेट देखने को मिलेगी मैं दोबारा बता रहा हूँ कौन कौन से स्टेट्स हैं केरल कर्नाटक तमिलनाडु आंध्र प्रदेश उड़ीसा पाण्डिचेरी और गोवा लगभग सारे के सारे स्टेट आपके साउथ इंडिया के स्टेट्स हैं यहाँ पर पॉपुलेशन ग्रोथ आपको कम देखने को मिल रही है मतलब पॉपुलेशन ज़्यादा ग्रो नहीं कर रही है इसका एक सीधा सीधा रीजन हम किसको दे सकते हैं यहाँ की हाई लिटरेसी को हम इसके लिए रेस्पॉन्सिबल मान सकते हैं कि ज़्यादा लिटरेसी होने की वजह से लोग अवेयर हैं पढ़े लिखे हैं तो वो अच्छे फैमिली डिसीजन्स लेते हैं और पॉपुलेशन में ग्रोथ यहाँ पर कम है क्योंकि यहाँ पर बर्थ रेट भी क्या है कम है केरल रजिस्टर्ड द लोएस्ट ग्रोथ रेट 9.4 नॉट ओनली इन दिस ग्रुप ऑफ स्टेट्स बट आल्सो इन कंट्री एज ए होल मतलब इस इस ग्रुप में आप देखो इसमें सबसे कम जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है वो किसकी है केरल की और इस ग्रुप के साथ साथ इंडिया में भी इंडिया में भी सबसे कम जो पॉपुलेशन ग्रोथ हुई है कम ग्रोथ हुई है वो कहाँ पर हुई है केरल और आपको पता होगा केरल की सबसे ज़्यादा लिटरेसी है अगर भारत में कोई पूछे कि सबसे ज़्यादा लिटरेसी किसकी है तो आपको बताना है केरल की तो केरल के लोग ज़्यादा शिक्षित हैं और ज़्यादा एजुकेटेड होने की वजह से वहाँ पर बर्थ रेट ऑटोमेटिकली क्या है वहाँ पे कम है और जब बर्थ रेट कम होगी और डेथ रेट भी कम होगी तो डेफिनेटली पॉपुलेशन ग्रोथ रेट क्या हो जाएगी कम हो जाएगी ए कॉन्टीन्यूस बेल्ट ऑफ स्टेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट एंड इन इन नॉर्थ वेस्ट इन नॉर्थ वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में आप अगर स्टेट्स को देखो ये हो गया अपना नॉर्थ ये हो गया वेस्ट तो इधर के स्टेट हो जाएंगे नॉर्थ वेस्ट नॉर्थ और नॉर्थ में प्लस नॉर्थ सेंट्रल प्लस ये वाला मतलब ऊपर वाला जो स्टेट्स हैं आपको देखने को मिलेंगे जैसे अगर एग्जांपल दूं मैं आपको गुजरात महाराष्ट्र राजस्थान पंजाब हरियाणा उत्तर प्रदेश उत्तराखंड मध्य प्रदेश सिक्किम आसम वेस्ट बंगाल बिहार छत्तीसगढ़ झारखंड यहाँ पे जो ग्रोथ रेट है एवरेज कितनी है बीस से पच्चीस है और यहाँ पर रिलेटिवली साउथ के स्टेट्स की तुलना में ग्रोथ रेट क्या है ज़्यादा है तो ओवरऑल अगर हम कहें इंडिया में नॉर्दर्न स्टेट्स जो हैं जो नॉर्थ की साइड में हैं वहाँ पे तो ग्रोथ रेट हाई है जबकि जो सदर्न स्टेट है वहाँ पे ग्रोथ रेट कम है और इसका सीधा सीधा जो एक कारण हम कह सकते हैं वो है लिटरेसी रेट 2001 से 2011 के बीच में ग्रोथ रेट ऑफ ऑलमोस्ट ऑल स्टेट्स एंड यूनियन टेरेटरीज हैव रजिस्टर्ड लोअर फिगर कम्पेयर टू प्रीवियस डिकेड नेमली नाइनटीन टू टू थाउजेंड वन मतलब नाइनटीन नाइन्टी वन से दो हज़ार एक के बीच का जो डेकेड है इसकी तुलना में दो हज़ार एक से दो हज़ार ग्यारह के बीच में जो डेकेड है इसमें ग्रोथ रेट हमें कम देखने को मिली है मतलब अच्छी बात है कम देखने को मिली है और इसका सीधा सीधा जो कारण है वो फिर हम दोबारा से किसको कह सकते हैं लिटरेसी रेट हमारी 2001 में लिटरेसी रेट कुछ और हुआ करती थी 1991 में लिटरेसी रेट कुछ और हुआ करती थी मतलब यहाँ से यहाँ तक लिटरेसी रेट हमारी इंप्रूव हुई है और जब लिटरेसी रेट इंप्रूव हुई है तो हमारी ग्रोथ रेट जो है पॉपुलेशन की वो भी कम हुई है ठीक है ना द परसेंटेज डेकेटल ग्रोथ रेट ऑफ सिक्स मोस्ट पॉपुलर स्टेट्स ध्यान रखना है भारत के छः मोस्ट पॉपुलर स्टेट्स कौन कौन से हैं उत्तर प्रदेश महाराष्ट्र बिहार वेस्ट बंगाल आंध्र प्रदेश मध्य प्रदेश ये भारत के छः मोस्ट पॉपुलर स्टेट हैं ध्यान रखना भारत में जिनमें सबसे ज़्यादा जनसंख्या पाई जाती है इन छः के छः स्टेट्स में 2001 से 2011 के बीच में जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो क्या हुई है कम हुई है किसकी तुलना में नाइनटीन से दो के बीच में ठीक है तो मतलब अभी रिसेंटली हमें यहाँ पर पॉपुलेशन ग्रोथ कम देखने को मिली है और जिसमें कम किसकी है लोएस्ट है आंध्र प्रदेश की कितनी 3.5 परसेंट और हाईएस्ट है महाराष्ट्र की कितनी 6.7 परसेंट पॉइंट्स ठीक है इन्हीं इनकी हम बात करें छः की इन छः में लोएस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ हुई है आंध्र प्रदेश में और हाइएस्ट किस में हुई है महाराष्ट्र में ये चीज़ भी ध्यान रखनी है तमिलनाडु तमिलनाडु 3.9 पॉइंट नाइन परसेंट पॉइंट्स एंड पुदुचेरी सेवन पॉइंट वन परसेंटेज पॉइंट्स हैव रजिस्टर्ड सम इंक्रीज 
ड्यूरिंग टू थाउजेंड वन टू टू थाउजेंड इलेवन ओवर द प्रीवियस डिकेड मतलब पिछले डिकेड की तुलना में नाइनटीन नाइन्टी वन से दो हज़ार एक के बीच की इस इससे अगर हम तो, तुलना करें किसकी दो हज़ार एक से दो हज़ार ग्यारह की तुलना करें तो तमिलनाडु में तो कितना ग्रोथ हुआ है थ्री पॉइंट नाइन परसेंट ग्रोथ हुआ है और पाण्डिचेरी में सेवन पॉइंट वन ग्रोथ हुआ है ध्यान रखना पाण्डिचेरी पुदुचेरी बात एक ही है पहले पाण्डिचेरी बोलते थे अब इसको पुदुचेरी बोलते हैं ये चीज़ में कन्फ्यूज मत होना तो तमिलनाडु और पुदुचेरी यहाँ पर कुछ ना कुछ हमको इंक्रीज देखने को मिला है प्रीवियस टिकेट की तुलना में ठीक है अब थोड़ा सा हम पॉपुलेशन में बात करेंगे एडोलसेंट की एडोलसेंट आप जानते हुए इनको जो लगभग दस साल से उन्नीस साल के बीच की जो एज होती है ये क्या है एडोलसेंट में आ जाते हैं तो इनके बारे में हम बात करेंगे यहाँ पर देवी रखा है अपनी बुक में एन इम्पोर्टेंट आस्पेक्ट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ इन इंडिया इज द ग्रोथ ऑफ इट्स एडोलसेंट मतलब हमारी पॉपुलेशन ग्रोथ में एक चीज़ हमें बहुत इम्पोर्टेंट नोटिस करने को मिलती है कि हमारी पॉपुलेशन में एडोलसेंट जो पॉपुलेशन है जो ये नव युवक हैं किशोर जो हैं इन इनकी संख्या क्या है बढ़ती जा रही है इनकी पॉपुलेशन बढ़ती हुई जा रही है जो कि अच्छी बात है ठीक है एट प्रजेंट द शेयर ऑफ एडोलसेंट डेट इज अप टू एज ऑफ टेन टू नाइनटीन ईयर्स इज अबाउट टू ट्वेंटी पॉइंट नाइन परसेंट मतलब दो हज़ार ग्यारह की सेंसस के अनुसार हमारी एक टोटल जो पॉपुलेशन है उस टोटल पॉपुलेशन का ट्वेंटी पॉइंट नाइन परसेंट जो पॉपुलेशन है वो है एडोलसेंट पॉपुलेशन और एडोलसेंट पॉपुलेशन में कौन सी एज के लोग आते हैं दस साल से उन्नीस के बीच साल के उन दस से उन्नीस के बीच में ये सा, सारे लोग किस में आ जाएंगे एडोलसेंट में आएंगे जहाँ पर मेड मेल अडोलसेंट की जो संख्या है वो कितनी है और फीमेल अडोलसेंट की संख्या कितनी है फोर्टी मतलब मेल अडोलसेंट ज़्यादा हैं फीमेल द अडोलसेंट पॉपुलेशन रिगार्डेड एज द यूथफुल पॉपुलेशन हैविंग हाई पोटेंशियल्स बट एट द सेम टाइम दे आर क्वाइट बलरेबल इफ नॉट गाइडेड एंड चैनलाइज प्रॉपरली देखो कितनी प्यारी बात यहाँ पर बताई जा रही है कि जो अडोलसेंट पॉपुलेशन होती है उसको हम यूथफुल पॉपुलेशन बोलते हैं और इस पॉपुलेशन में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल होता है कुछ करने की क्षमता इनमें बहुत ज़्यादा होती है किसी भी देश की जो नींव होती है वो यही पॉपुलेशन होती है यूथफुल पॉपुलेशन क्योंकि जो हमारे अडल्ट लोग हैं जो अभी अडल्ट हैं आज की डेट में अगर इनको हमने अगर अच्छी एजुकेशन दी अच्छा हेल्थ पर फोकस किया अच्छे स्किल पर हमने इन्वेस्टमेंट किया तो यही चीज़ हमारे लिए फ्यूचर में क्या बन जाएगी आ, एक कैपिटल बन जाएगी हमारे लिए और अगर इनको हमने प्रॉपरली गाइड नहीं किया प्रॉपरली इनको चैनलाइज नहीं किया ढंग से यूज नहीं किया यूज करने का मतलब ढंग से इनको एजुकेशन नहीं दी इनकी हेल्थ पर हमने ढंग से ध्यान नहीं दिया इनको स्किल प्रोवाइड नहीं की तो यही एडोलसेंट पॉपुलेशन आने वाले समय में क्या बन जाएगी जिम्मेदारी बन जाएगी बोझ बन जाएगी देश पर इसलिए इस अडोलसेंट पॉपुलेशन को एक प्रॉपर डायरेक्शन देना बहुत ज़्यादा जरूरी है देर आर मैनी चैलेंजेस फॉर द सोसाइटी एज फार एज दीज एडोलसेंट आर कंसर्न सम ऑफ विच आर देखो हमारी सोसाइटी में बहुत सारी चिंताएं बहुत सारी समस्याएं बहुत सारे चैलेंजेज हैं अगर हम एडोलसेंट की बात करें अगर एडोलसेंट को लेकर हम बात करें तो क्या क्या समस्याएं हैं हमारे सामने हमारे इंडियन सोसाइटी में नंबर एक लोअर एज एट मैरिज आपने देखा होगा कम उम्र में लोगों की शादी कर दी जाती है एक तो ये बड़ी समस्या है जिसकी वजह से क्या होता है पॉपुलेशन ग्रोथ बढ़ जाती है इलिटरेसी बहुत बड़ी समस्या मतलब पर लो, लोगों में इलिटरेसी आप जानते हो असाक्षर जिनको बोलते हैं स्पेशली फीमेल इलिटरेसी बहुत ज़्यादा है मतलब महिलाओं को ज़्यादा पढ़ाया लिखाया नहीं जाता है स्कूल ड्रॉप आउट्स इस उम्र के लोग स्कूल छोड़ देते हैं ठीक है कंडीशंस कुछ भी हो सकती हैं लो इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स प्रॉपर इनको न्यूट्रियट्स नहीं मिल पाते हैं और जब प्रॉपर न्यूट्रियट्स नहीं मिल पाएंगे तो जल्दी जल्दी बीमार पड़ेंगे हाई रेट ऑफ मेटरनल मोर्टेलिटी ऑफ एडोलसेंट मदर्स कम उम्र में जो बच्चियां माँ बन जाती हैं तो आपने देखा होगा उनकी डेथ हो जाती है बच्चा पैदा हो होने के टाइम पर उनकी डेथ हो जाती है जिसको मेटरनल मोर्टेलिटी बोलते हैं हाई रेट ऑफ एच एड्स इन्फेक्शंस इस उम्र में मतलब देखा गया है कि इनमें एच और एड्स इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा होता है आ, क्योंकि ज़्यादा अवेयर नहीं होते हैं ये लोग और फिजिकल एंड मेंटल डिसेबिलिटी और रिटायर्डनेस फिजिकली कमज़ोर हो जाते हैं मेंटली भी कमज़ोर हो जाते हैं ड्रग एब्यूज एंड एल्कोहलिज्म मतलब बहुत सारी नशीली दवाइयों का इस्तेमाल करने लग जाते हैं शराब पीने लग जाते हैं ये समस्या हमें देखने को मिलती है हमारी अडोलसेंट पॉपुलेशन में जूबेनाइल डिलिंक्वेंसी एंड कमिटेंस ऑफ द क्राइम्स 
मतलब छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं वो अपराध करने लग जाते हैं क्राइम्स करने लग जाते हैं अलग अलग क्राइम्स में लिप्त हो जाते हैं ये समस्याएं हमारी एडोलसेंट पॉपुलेशन के सामने अगर हमारी एडोलसेंट पॉपुलेशन इन समस्याओं में जूझती रहेगी तो इससे देश को बहुत ज़्यादा नुकसान होगा इसीलिए ज़रूरत है एक प्रॉपर पॉलिसी होनी चाहिए एक प्रॉपर इनके लिए मतलब गाइडलाइंस होनी चाहिए प्रॉपर मतलब इनके लिए प्रोग्राम्स होने चाहिए जिसके तहत इनको एक प्रॉपर चैनलाइज किया जा सके इनका प्रॉपर यूज किया जा सके इनको अच्छी एजुकेशन दी जा सके अच्छी स्किल्स दी जा सके ठीक है अब हम देखेंगे नेशनल यूथ पॉलिसी के बारे में नेशनल यूथ पॉलिसी भारत की जो कि 2014 में आई थी ध्यान रखना द नेशनल यूथ पॉलिसी हैज़ बिन डिजाइन टू लुक इन द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ अवर लार्ज यूथ एंड एडोलसेंट पॉपुलेशन मतलब हमारी जो यूथ पॉपुलेशन है एडोलसेंट पॉपुलेशन है इनके डेवलपमेंट के लिए भारत सरकार ने लॉन्च की थी नेशनल यूथ पॉलिसी और नेशनल यूथ पॉलिसी को लॉन्च किया गया था फेब्रवरी टू में इसका पर्पज यही था पर्पज ए होलिस्टिक विजन फॉर द यूथ ऑफ इंडिया विच इज टू एम्पावर द यूथ ऑफ द कंट्री टू अचीव देयर फुल पोटेंशियल एंड थ्रू दैम एनेबल इंडिया टू फाइंड इट्स राइटफुल प्लेस इन कम्युनिटी ऑफ द नेशंस मतलब हमारी जो नेशनल यूथ पॉलिसी है इसका पर्पज यही है पहली बात तो ये हमारे यूथ के लिए भारत का जो यूथ पॉपुलेशन है उसके लिए है इसका पर्पज़ ये है कि ये हमारा जो यूथ है उसको एम्पावर करें एम्पावर मतलब उसको शक्ति प्रोवाइड कराएँ ताकि वो अपना पूरा फुल पोटेंशियल को अचीव कर सकें अब ये हम यूथ को कैसे एम्पावर कर सकते हैं हम यूथ को एम्पावर कर सकते हैं एजुकेशन देकर हम यूथ को एम्पावर कर सकते हैं स्किल प्रोवाइड कराकर ठीक है हम यूथ को एम्पावर कर सकते हैं अवेयरनेस बढ़ाकर हम यूथ को एम्पावर कर सकते हैं जॉब्स देकर ऐसे करके हम एम्पावर कर सकते हैं यूथ को और जब यूथ एम्पावर हो जाएगा तो हमारा जो भारत देश है वो वर्ल्ड के अलग अलग कम्युनिटीज में एक अच्छे स्थान पर पहुंच जाएगा एक अच्छी रैंक पर पहुंच जाएगा एक पावरफुल कंट्री बन जाएगा किसके दम पर यूथ के दम पर ठीक है इसलिए यूथ को एम्पावर करना बहुत ज़्यादा जरूरी है इसी डायरेक्शन में ये पॉलिसी चलाई गई थी द नेशनल यूथ पॉलिसी 2014 थाउजेंड फोर्टीन हैज़ डिफाइंड यूथ एज द पर्सनस इन दी एज ऑफ फिफ्टीन टू ट्वेंटी नाइन ईयर्स हमारी जो नेशनल यूथ पॉलिसी है इसमें यूथ किसको कहा गया है ऐसे लोग जो पंद्रह से उनतीस साल के बीच में आते हैं उनको हम क्या बोलते हैं यूथ एज पर दी नेशनल यूथ पॉलिसी ठीक है तो यंग लोग बोला जाता है पंद्रह से उनतीस साल के लोगों को द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज फॉर्मुलेटेड द नेशनल पॉलिसी फॉर स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रीनरशिप इन 2015 टू प्रोवाइड एन अम्ब्रेला फ्रेमवर्क टू ऑल स्किलिंग एक्टिविटीज बींग कैरिड आउट विद इन द कंट्री एंड टू अलाइन दीज टू कॉमन स्टैंडर्ड्स एंड लिंकिंग विद लिंकिंग एंड लिंक स्किलिंग विद डिमांड सेंटर्स मतलब भारत की जो अपनी जो नेशनल यूथ पॉलिसी है ध्यान रखना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक पॉलिसी भी बनाई है इसी के तहत स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रीनरशिप आपने देखा हुआ जगह जगह पर ये पोस्टर देखे होंगे प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना तो यथा ये इसका पर्पज ही यही है कि जो हमारी यूथ पॉपुलेशन है उसको स्किल प्रोवाइड कराना उसको स्किल का मतलब आप जानते ही हो कुछ करने की एबिलिटी उनमें मतलब चीज़ों को सिखा देना किसी को डांस सिखाना सपोज किसी को होटल मैनेजमेंट का काम सिखाना किसी को इलेक्ट्रिसिटी का काम सिखाना मतलब कुछ स्किल प्रोवाइड कराना ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अगर यूथ को हम स्किल प्रोवाइड कराएंगे तो क्या होगा हमारे देश की जो अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या है वो कम हो जाएगी ठीक है तो यहाँ पर क्या किया जा रहा है नेशनल पॉलिसी फॉर स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप में लोगों को स्किल्स प्रोवाइड की जा रही हैं और उनको इस लायक बनाया जा रहा है कि वो खुद का रोजगार स्टार्ट कर सकें रोजगार के लिए भटके नहीं दूसरों को रोजगार दे सकें ठीक है तो ये सारी चीज़ें की जा रही हैं नेशनल यूथ पॉलिसी के तहत तो यहाँ पर ये यह हमारा टॉपिक फिनिश होता है सो थैंक यू थैंक यू सो मच कीप लर्निंग कीप इन्जॉइंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल